ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా కామర్స్ విద్యను అందిస్తున్న విద్యా సంస్థ మాస్టర్ మైండ్ హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మనం నివసించే ప్రాంతం బట్టి మన ఆహార పలవాట్లు అనేవి ఆధారపడి ఉంటాయి అయితే సాధారణంగా ఆహారం అనగానే వెజ్ నాన్ వెజ్ ఇలా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం కదా నాన్ వెజ్ అనగానే మనకి టకటక గుర్తొచ్చేది చికెన్ మటన్ ఫిష్ ప్రాన్ అబ్బో చాంతాడు అంటే లిస్టే చెప్తాం అయితే వీటి అన్నిటికి కాకుండా ఈరోజు నేను ఒక కొత్త డిష్ మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను అదే చీమల ఫ్రై చీమల కర్రీ చీమల పులుసు ఇదేంటి చీమలు కూడా తింటారా అనుకుంటున్నారా అవునండి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉండేటటువంటి చాలా గిరిజన ప్రాంతాలు చీమల్ని ఆహారంగా తీసుకుంటారంట మరి వాళ్ళు ఆ చీమల్ని ఏ విధంగా వేటాడతారు అసలు ఈ చీమల్ని ఆహారంగా తీసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇవన్నీ మీకు చూపించడం కోసం నేను వచ్చేసాను శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట దగ్గర ఉన్న చిన్న బొగ్గకి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వాళ్ళ యొక్క చీమల వేట ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చీమల్ని ఏ విధంగా కుక్ చేసుకుంటారు అసలు ఎందుకు తింటారో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ మాటలోనే తెలుసుకుందాం చీమలు తింటారని చెప్పాను కానీ వీళ్ళు చీమల్లో కూడా అన్ని చీమల్ని తినరంట అడవి ప్రాంతంలో దొరికేటటువంటి చీమల్ని మాత్రమే స్పెషల్గా ఏరి కోరి వేటాడి తెచ్చి మరి తింటారంట అసలు ఎలాంటి చీమల్ని తింటారు అసలు చీమలు వేటాడడానికి ప్రాసెస్ ఏంటి ఇవన్నీ వివరించడం కోసం అంత పాటు ఉన్నారు విజయన్న మాట్లాడేద్దాం అన్న అసలు ఈ చీమల్ని ఎలా గుర్తిస్తారు చీమల్ని అంటే ఈ చీమల్ని మేము పుల్లేరు చీమలు అంటే పుల్లేరు అని మేము పిలుస్తామండి ఇది మేము ఏ విధంగా గుర్తిస్తామంటే ఇది మా ప్రాంతంలో అంటే మా కొండల ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా చాలా వరకు ప్రతి కొండల దగ్గర ఇది అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇది సీజన్గా అంటే జూన్ నుంచి అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ మూడు నెలలు మనకి బాగా దొరుకుతాయి అయితే ఇది ముందు కొండల వైపు మేము పని చేస్తున్న క్రమంలో మన పని చేస్తున్నటువంటి జీడి తోటలు కానివ్వండి మామిడి తోటలు కానివ్వండి ఆ చెట్లు అంటే ఇది సహజంగా న్యాచురల్గా అవి వచ్చి అది నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి అంటే పుల్లే అంటే పట్టు ఒక పుల్లేరు పట్టు అంటాం దాన్ని ఒక పట్టు దాన్ని వాళ్ళు అటంటా అది అవి తయారు చేసుకుంటాయి అనమాట అయితే మేము ఆ పని చేస్తున్న క్రమంలో అవి మేము గుర్తిస్తాము పలాన దగ్గర పలాన చెట్ దగ్గర పుల్లేరు పట్టు ఉంది అని మాకు తెలుస్తుంది తెలిస్తే దాన్ని మనం అంట ఇవేళ చూసినట్టయితే రేపటికి వెళ్ళి అదే మామూలు కత్తి తర్వాత గడ్డి తర్వాత దానికి సంబంధించిన వస్తువులు మేము తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్ళి దాన్ని అలా నరుకుతాం నరికేసి దాన్ని అనమాట కాల్చేసి కానీ లేకపోతే దాన్ని ఎండలో బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడైతే ఎండలో పెట్టేస్తే చనిపోతాయి లేకపోతే ఈ విధంగా కాకుండా గడ్డితో మనం కొంచెం ఆ మాత్రం వంట పెడితే చనిపోతాయి అవి ఆ విధంగా చేసి మేము దాన్ని సేకరిస్తాం అనమాట సేకరించిన వాటిని అంటే స్టాక్ చేసుకొని వండుకుంటారా నిల్వ ఉంచుకుంటారా ఇవి నిల్వ చేయడానికి అయితే ఉపయోగపడదండి మేడం గారు దీన్ని చాలా వరకు ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడే తినేయాలి లేకపోతే అది కుళ్ళిపోతాయి స్మెల్ ఇంకో 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 పాయిజన్ లాగా ఇంకోలాగా మారిపోతాయి అండి అది కాబట్టి మనం తెచ్చిన వెంటనే దాన్ని మనం పూజిస్తుండాలి అంటే అదే ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి అంటే చెప్పాను కదా అది మనం మూడు రీతులు మనం చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏదంటే కర్రీగా ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తుంది చేమలు వేటాడిన తర్వాత దాన్ని ఇలాగ అంటే చూడండి ఈ విధంగా తయారు చేస్తుంటాం అనమాట ఇవి అవి ఇవన్నీ రాలుతుంటాయి ఇది వస్తాయి అన్నమాట ఈ విధంగా సేకరిస్తాము ఇది ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అంటే మరి ఇది మళ్ళీ ఇది చాలా చిన్నవయ్యాయి ఇది ఇది చాలా ఇంకా పెద్దవి అవుతాయి ఇది ఇంత పెద్దవి ఇది రెక్కలు కూడా వస్తాయి మరి అయితే సీజన్ ఇంకా రాలేదు ఇంకా ఒక రెండు మూడు వారాలు తయారు అవుతాయి సమ్మర్ సమ్మర్ సీజన్ లో దొరుకుతాయి ఇవి ఎక్కువగా సమ్మర్ సీజన్ సమ్మర్ లో నాన్ వెజ్ స్పెషల్ డిష్ అంటే చేపలు చేపలు మరి ఇవే చాలా వరకు ఇది ఇది సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా వరకు ఏంటంటారు అంటే అలవాటు పడిన ఫ్యామిలీస్ అయితే పుల్లూరు మనకి ఎప్పుడు వస్తుందా ఆ సీజన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తుంటారు ఎందుకంటే అంత అంత బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఇయర్లీ మనకి ఒక వై ఒకసారి దొరుకుతాయి ఎక్కువగా మిగతా సీజన్లో ఉండే సరే అది మనకి పట్టుగా దొరకవు తర్వాత అది ఈ విధంగా సేకరిద్దామని అనుకూలంగా ఉండవు ఇదే సీజన్లో మాత్రమే ఈ విధంగా ఈ గుడ్లతో తర్వాత ఈ రెక్కలతో ఇవన్నీ మనకి అవైలబుల్ మిగతా సీజన్లు అన్ని కేవలం ఇవే దొరుకుతాయి మనకి ఈ తల్లులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఇవి తెల్లవి అవి ఇవి ఏమి దొరకవు గుడ్లు అవి ఏమి దొరకవు ఇవన్నీ గుడ్లు అంటారు ఇవన్నీ గుడ్లు పులేరు గుడ్లు 
అంటారు ఇట్ని ఇవే అనమాట ఒక రెండు మూడు వారాలు పోతుంది మేడం ఇది ఇంత ఇంత పొడవగా తయారైపోతాయి తయారైపోయి రేఖలు వచ్చేస్తాయి ఇవి వీటికి గుడ్లు పెట్టినటువంటి ఇది ఇదే అనమాట ఇది ఇవి ఈ గుడ్లు వీటి గుడ్లే ఇవి వీటి గుడ్లే ఇవి ఇవి ఇంకా పెద్ద పోతాయి ఇంత పొడవ సైజులో వస్తూ వీటికి రెక్కలు వస్తాయి అవి కూడా ఫ్రై చేసి తినేవచ్చు ఇవి మాకు ఎప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచేనండి అదే నేను ఇంకా చెప్పాను కదా మా తాతలు మూ తాతలు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అప్పటి నుంచే వారసత్వం వస్తుంది అంతే మేము ఈ మధ్య వచ్చి అలవాటు చేసుకున్నది కాదు ఇది మా పెద్ద మా పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఇది అనమాట మాకు అది అది మేము ఈ మధ్య కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టాం తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇంట్లో మేము తయారు చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు పచ్చడి తయారు చేసిన లేకపోతే ఇంకా దీన్ని కర్రీకి తయారు చేసిన లేకపోతే దీన్ని ఇంకా సాంబార్కి తయారు చేసిన అది ఈ చిన్న పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు చిన్నవాడు పెద్దవాడు ముసలివాడు అని తేడా ఉండదు అందరు పూజించడానికి అది వేసుకోవడానికి అందరితో పాటు అది ఇప్పుడు హోటల్ హోటల్కి వెళ్తే ఇది కూడా అంతే అలాగే తింటాం అలాగే తింటాం దీనికి తారతమ్యం ఏటు ఉండదు తర్వాత ఇంకా దీనికి ఇంకా తినకూడదేమో మనకి ఏమైనా జబ్బు వస్తుందేమో అటువంటి ఆపోవ మనలో అసలు ఉండవు మాలో ఉండవు ఏమవ్వదు కూడా అంటే దీనికి మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా ఇంకేమి ఉండదు అండి ఏమీ ఉండదు సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అది అయితే ఒకటి మనం ఏదైనా అతిథ మోతాదులు మనం ఎక్కువ తింటే ఎఫెక్ట్ వస్తాయేమో కానీ దీన్ని మేము ఎంత తీసుకోవాలి అంతే తీసుకుంటాం కర్రీ లాగా అంత కర్రీ లాగే మెడిసిన్ లాగే తీసుకుంటాం అదే కూర కూర ఎక్కువ కూర కానీ ఉపయోగించుకోవటం కూర కానీ సాంబార్ కానీ సార్ కానీ ఈ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి మూడు విధాలుగా ఉపయోగించుకుంటాం దీన్ని చాలా బాగానే ఉంటుంది ఫైనల్ గా చీమలు వాటి అయితే అయిపోయిందండి చూడొచ్చు వీళ్ళు చీమలు దొరికిన తర్వాత దానిని మంట పెట్టి ఇట్లా చంపేస్తారనమాట దీన్ని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి బాగు చేసి కర్రీగా చేస్తారంట మరి ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కర్రీ ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం సో గోండి వాళ్ళు తెచ్చిన చేమలు అనమాట సో చేమల్ని నార్మల్ గా మనం కర్రీస్ ఎలా అయితే చేస్తామో అలాగే ఆనియన్స్ ఆయిల్ అన్ని వేసేసుకొని చేస్తారంటున్నారు అన్న ఏమేమి వేస్తారు ఇందులో ఆయిల్ ఉల్లిపాయలు అలాగే కారము పసుపు వేస్తూ కలపాలి ఇలా కలుపుతూ ఇది కొంచెం బాగా వేగాలి వేగిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా సీమ్లు వేసుకోవచ్చు ఉప్పు లాస్ట్ లో వేస్తారా లాస్ట్ లో వేసుకోవచ్చు నానా ఉప్పు తే వేయండి మేడం కొంచెం మొత్తం కాదు కొంత సరిపోతుంది మనకి ఎంత కావాలంటే అంత క్వాంటిటీ మామూలు కూరలు ఎలా వండుకుంటామో అలా వండుకోవాలి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందన్న బాగానే ఉంటుంది పర్లే ఇది తినడం వల్ల కంటి సూపు బాగా వస్తుంది ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది బాగానే ఉంటుంది అయితే సర్వసాధారణంగా ఇది ఏతాడడం చాలా కష్టం ఇది చీమలు కరుస్తాయి కరుస్తాయి ఈ సీమల్లో మూడు రకాలుగా ఉంటాయి మళ్ళీ ఈ సీమల్లో మూడు రకాలు మీరు ఏ చీమలు తింటారు ఇందులో మూడు రకాలు సీములు తినొచ్చు కానీ వాళ్ళు పవర్ఫుల్ గా కరిస్తాయి అనమాట ఆ కరిసి బట్టి మూడు రకాలు కాదు నేను డిసైడ్ చేస్తాం మూడు రకాలు అని చెప్తాం అనమాట జస్ట్ ఇది రెండు నిమిషాల్లో కూర అయిపోయిందండి చూడండి చక్కగా ఆనియన్ చేశారు వేగిన వెంటనే చేమలు వేసారు అయిపోయింది టూ మినిట్స్ బాగా డ్రై అయిన తింటావా కర్రీ అయిపోయింది తింటావా ఇదొకటో రకం ఇంకో రకం అయితే సాంబార్ గా చేస్తాను ఇందులో ఇదే ఫ్రై వాటర్ పోసుకుంటే సాంబార్ అయిపోద్ది ఇది ఇందులో వాటర్ యాడింగ్ చేస్తే సాంబార్ అయిపోద్ది అంతే
ఇది తినేటప్పుడు ఏమనిపించదా అన్న అంటే జనరల్ గా చేమ్ మనకి కరిచింది అనుకోండి అలా ఉంటది తినేటప్పుడు ఏమంటే కొంచెం పుల్ల పుల్లగా అనిపిస్తుంది ఏని ఏట అనిపిస్తుంది పుల్లగా కారంగా ఉంటది పుల్ల పుల్లగా అనిపిస్తుంది అంత బాగానే ఉంటది ఇక ఒక్క మీ ఊర్లోనేనా లేకపోతే చుట్టుపక్కల గిరిజన గ్రామాలు అన్ని గిరిజనులు ఎవరైనా తింటారు మీ మొక్కలమే కాదు గిరిజనులు ఎవరైనా ఇది తింటారు ఎవరు అందరూ తింటారు శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో ట్రైబుల్ ఇది గిరిజనులు అందరూ తింటారు ఇది ఒక మేమనే కాదు ఒకప్పుడైతే మేము కూడా సపరేట్గా కేటాయించుకొని చాలా దూరం కూడా ఏటకి వెళ్ళే వాళ్ళం ఇప్పుడంతా కొంచెం మోడల్స్ అయ్యి కొంచెం తగ్గింది కానీ వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం తగ్గాయి కానీ ఓకే వేరే కూరలు ఇప్పుడు అలవాటు అయ్యి దీన్ని తగ్గించారు కానీ ముందులో అయితే ఇది ఒక్కటే తినేవాళ్ళు కొంచెం వాటర్ చింతపండు వేసుకుంటే రసం అయిపోయింది రసం అయిపోద్ది ఇందాక ఫ్రై చేసాము ఉల్లి ఉల్లిపాయ నూనె అలాగే ఫ్రై చేస్తూ దీంట్లో ఫుల్లేర్ వేసుకుంటూ దీని వాటరు చింతపండు కొంచెం యాడ్ చేసుకొని వాటర్ పోసుకుంటే ఇదే ఫుల్స్ అవుద్ది దీనికి మామూలు అన్నంలో కలుపుకొని తిని తినేవచ్చు ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత తీసేసి మామూలు అన్నంలో కలుపుకొని తినేవచ్చు బాగుంది పుల్లు పుల్లుగా టేస్టీగా ఉంటుంది పార్లే ఇది ఇప్పుడు ఫ్రై ఫ్రై కర్రీ చూసాము ఇది ఫ్రై సాంబార్ చూసాము ఇంకా పచ్చడి మనోడు చూ పెడతాడు ఇది పుల్లేరు పచ్చడి మేడం ఇందులోనా పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కలిపేసి బాగా నూర్చాలి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అంటే గ్లైండర్స్ ఉన్నాయి అందరు పెట్టేసి కొందరు చేస్తారు కానీ ఇది పూర్వీకుల నుంచి మేము చేస్తుంది పద్ధతి ఏదంటే ఇలాగ కింద రాయి పెట్టి దీని ఈ చిన్న రాయితో మేము నూరుతూ ఉంటాం అనమాట ఈ ఉప్పు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా బాగా నూరిన తర్వాత ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఈ రెండే వేస్తాం ఈ రెండే వేస్తాం మేడం చీములని దీనిపైన వేసేసి వీటిని కూడా కలిపి కలిసేటట్టు మనం నూరు చేస్తే ఇది పచ్చడి అయిపోతుంది మేడం పచ్చడి దేంతో తింటారు అంటే టిఫిన్ దోశ అన్నం అలా అన్నిట్లో తింటారు ఇది మ్యాక్సిమం మేము ఏంటంటే గంజన్నంలో ఎక్కువ తింటాము గంజన్నంలో ఎక్కువ తింటారు రాగి రాగి చేసేటప్పుడు కూడా మేము వీటిని ఇలా నూరి తింటాం అనమాట మాకు అప్పుడు పూర్వీకుల్లో కూడా రాగులు గంటలు చేసేవారు కదా అవి పండేటప్పుడు లేక మేము వండేటప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్క ఉపయోగించి తినేవాళ్ళం అంట ఇప్పుడు మేము కొద్దిగా అన్ని విధాలుగా రావడం వల్ల ఇవి కొంచెం తగ్గించాం అనమాట మిగతా కూరలు అవన్నీ అలవాటు అవ్వడం తగ్గాయి అంతే మేడం అయిపోయిందా అయిపోయింది సో ఇది ఇలాగా మనం తినేయడం తినేయడం ఇది పుల్లగా ఉంటది కొంచెం మనం పచ్చిమిరపాయలు వేసాం కదా దాని టేస్ట్ కనిపిస్తుంది సాల్ట్ కూడా తగిలింది బాగుంటుంది మేడం అంటే పచ్చడికి పచ్చడి ఎలా పచ్చడి ఎలా ఉంటుంది అలాగే టేస్ట్ బాగుంటుంది పిండోడే టేస్ట్ ఉంటుంది తింటావా నువ్వు పుల్లేరు కూరని రెగ్యులర్ తింటావా ఎలా ఉంటది కూర టేస్ట్ బాగుంటుంది బాగుంటుందా ఏమనిపిస్తుంది తిన్నాక ఏమనిపిస్తుంది మా అన్ని కూరల్లాగే ఉంటుందా మా పిల్లలు కూడా చూసారా అంటే అలవాటు అనమాట వీళ్ళకి అలవాటు కాబట్టి చక్కగా చక్కగా తినేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ట్రెడిషన్ అంతా కూడా మనకి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మేఘాలయ అక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటది లేదు 
చైనా అలాంటి దగ్గర చూస్తాము కానీ ఇలాంటి ట్రెడిషన్స్ మన ఆదివాసులు కూడా ఫాలో అవుతారు కాకపోతే వీళ్ళన్నీ తినరండి ఎక్స్పెషల్లీ ఇక్కడ ఉన్న ఆదివాసులు మాత్రం చీమల్ని అందులోకి పుల్లేరు చీమలు అని చెప్తారు కదా సమ్మర్లో అవి కొంచెం పురుడు చీమలు అంటారు పెద్దగా ఉంటాయి సో ఆ చీమల్ని మాత్రమే తింటారంటే ఇవి తినడానికి కూడా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయని వీళ్ళు చెప్తున్నారు హెల్త్ పరంగా కూడా వాళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి ఇవి తింటే కంటి చూపు బాగా మెరుగవుతుంది శక్తి ఎక్కువగా వస్తుంది బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ పనులైనా తేలిగ్గా సునాయసంగా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి అన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ట్రెడిషన్ ఫాలో అవుతున్నాం అంటున్నారు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ కర్రీస్ని మాత్రం వాళ్ళు ఈజీగా తినేస్తామని చెప్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి అనమాట సో ఆదివాసీలు అయితే ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ అంతా వింతగానే ఉంటుంది అందులో ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్ కూడా ఒకసారి మనం చెప్పుకోవచ్చు